ഹാപ്പി ഗ്രോ വേർജൻ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ മാജിക് അവനിലേക്ക് സ്വാഗതം ചിക്കൻ്റെ വിഭവങ്ങൾ എത്ര തരം നമ്മൾ മാജിക് അവനിലൂടെ തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങളായി നമ്മളിങ്ങനെ പല പല വിഭവങ്ങളും മാറി മാറി പരീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വദേശികളായിട്ടുള്ളതും വിദേശികളായിട്ടുള്ളതുമായ ധാരാളം ചിക്കൻ വിഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് വീണ്ടും നമ്മളൊരു ചിക്കൻ വിഭവത്തിലേക്കാണ് എത്തുന്നത് പക്ഷേ ഇതും ഭയങ്കര വ്യത്യസ്തമായ ഒരു കാര്യമാണ് കാര്യം നമ്മൾ ഈ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ജാപ്പനീസ് വിഭവങ്ങളൊന്നും തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല ചൈനീസൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് പിന്നെന്താ ഏഷ്യൻ വിഭവങ്ങൾ ചൈനീസ് പ്രത്യേകിച്ച് എടുത്ത് പറയാം പിന്നെ തായ് വിഭവങ്ങൾ കുറച്ചൊക്കെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇന്ത്യൻ എന്താ പറയുക കുറച്ച് വെസ്റ്റേൺ അങ്ങനെയൊക്കെയല്ലേ നമ്മൾ ഇറ്റാലിയൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോവും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ ജാപ്പനീസ് സ്പെഷ്യാലിറ്റീസ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട് സുഷി പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ജാപ്പനീസ് സ്പെഷ്യലാണ് പക്ഷെ അതൊന്നും നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ ചിക്കൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരം ചിക്കനുണ്ട് അതായത് ടെറിയാക്കി ചിക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഫേമസ് ആണ് വളരെ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് ടെറിയാക്കി ചിക്കൻ അപ്പോൾ ചെറിയാക്കി ചിക്കൻ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിൽ ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാരണം ജാപ്പനീസുകാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ പറ്റില്ല കാരണം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എല്ലാം നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ലായിരിക്കാം എല്ലാ കടകളിലും കിട്ടില്ല കാര്യം അവർ ശരിക്കും പ്യുവർ ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒത്തൻറ്റിക് ആയിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സോയാ സോസും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലൈറ്റ് സോയ ആയിരിക്കും അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ പഞ്ചസാരയും കൂടി ഒരേ അനുപാതത്തിൽ ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ച് തിളപ്പിച്ച് അങ്ങനെ അത് ബോയിൽ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ അതിങ്ങനെ ആ ഒരു ഷുഗർ പഞ്ചസാര കാരമലൈസ് ചെയ്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു ഗ്ലോസി ഒരു ഷൈനിങ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ തിളക്കം ആ തിളക്കം ഇങ്ങനെ ചിക്കനിൽ പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കൊണ്ടാണ് ചെറിയാക്കില തെറി ടി ഇ ആർ ആയി വരുന്നത് യാക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രിൽഡ് ഫോം ആണ് ഗ്രിൽഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതങ്ങനെ ഗ്രില്ല് ചെയ്തെടുക്കുന്നതല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ അതിൻ്റെ തൊലിയോട് കൂടി സ്കിന്നോട് കൂടിയാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ സ്കിന്ന് വെച്ച് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ അത് ഷാലോ ഫ്രൈ പോലെ പിന്നെ ഈ നല്ല പാനിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് മൊരിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ സ്കിന്നിങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് ഒരു ഗ്രിൽഡ് ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഫിനിഷിങ്ങിലേക്ക് വരും അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ആ ചിക്കനിലേക്കാണ് ഈ സോസും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയെടുക്കുന്നത് ഒത്തൻറ്റിക് സ്റ്റൈലിൽ അവർ ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല കാര്യം ആ സോസിനൊരു തരി പോലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് ആയിരിക്കണം ഒരു ഭയങ്കര തിളക്കം കിട്ടണം അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കില്ല അതിന് പകരം അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒരു ആൽക്കഹോളിക് ഒരു ബിവറേജ് ആണ് റൈസ് റൈസിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജ് ഒരു വൈൻ പോലൊരു കാര്യമാണ് അത് സേക്ക് എന്നാണ് പറയുന്നത് സേക്ക് എസ് എ കെ ഇ അപ്പോൾ ആ സേക്ക് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ കിട്ടില്ലല്ലോ ഇവിടെ പിന്നെ ചില ആൾക്കാർ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് മരൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്വീറ്റ് റൈസ് വൈൻ ടൈപ്പ് ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കുക അത് അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അല്ല എങ്കിലും ചിലരത് ഉപയോഗിക്കും നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ കുറച്ച് വിനാഗിരിയൊക്കെ ചേർത്ത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് പിന്നെ നമ്മൾക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ പഞ്ചസാര ആകാം ഞാനിപ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ സ്കിന്നോട് കൂടിയല്ല ചിക്കൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സ്കിന്ന് മാറ്റിയ ചിക്കനാണ് പിന്നെ സ്കിന്നോട് കൂടി ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് കൂടുതലും നല്ല സ്കിന്ന് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞ് വരുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക സ്വാദാണെന്നാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ ബ്രസ്റ്റ് പീസ് ബോൺലെസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിലും നെഞ്ചിൻ്റെ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിക്കൻ കുറച്ച് ഹാർഡായിരിക്കും അത് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു സോഫ്റ്റും ജ്യൂസിയും കുറച്ചുകൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക അങ്ങനത്തെ ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ അത് തൈ കാലിൻ്റെ ഒക്കെ പീസ് കാലിൻ്റെ അങ്ങനത്തെ പീസസ് എടുക്കുകയാണ് നല്ലത് കുറച്ച് ഈ ബ്രസ്റ്റ് പീസിനെക്കാട്ടിലും അപ്പോൾ നമുക്ക് പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു എല്ലാത്തിൻ്റെയും കൂടെ ഒരു മിക്സിൽ ചെയ്യാം നല്ല ഒരു ടേസ്റ്റി ആയിട്ടൊരു വിഭവം ഏകദേശം അതുപോലെയൊക്കെ നമുക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം എന്തായാലും ഇതൊരു എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ചിക്കനാണ് ചെറിയാക്കി ചിക്കൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ചിക്കൻ ബോൺലെസ് അറുന്നൂറ് ഗ്രാം കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ചത് സോയാ സോസ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ബ്രൗൺ
സാധാരണ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഫുൾ കോഴിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് പകുതി ഒരു കോഴിയുടെ പകുതിയിൽ ചെയ്യുന്നത് ബോൺലെസ് അത് കുറച്ചൊരു വ്യത്യാസത്തിൽ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി മതിയെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ചിക്കൻ വിത്ത് സ്കിന്നാണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കാൻ പറയുക കുറച്ചുകൂടെ വലിയ പീസസ് ആയിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് വിത്ത് സ്കിന്ന് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ സ്കിന്നിൽ നിന്ന് എന്തായാലും അതിൻ്റെ ഫാറ്റ് അതിൻ്റെ എണ്ണ ഉണ്ടാകും നെയ്യ് ഉണ്ടാകും അതിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ മുരിഞ്ഞ് കിട്ടും ഇതിപ്പോൾ അങ്ങനെ വരാനില്ല എന്നാലും കുറച്ച് ചിക്കൻ്റെ ഫാറ്റൊക്കെ ഇറങ്ങും അതും അതിന് ഇച്ചിരി എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് എണ്ണയുടെ ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ തന്നെ ജ്യൂസിൽ കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് പറ്റും അത് കഴിഞ്ഞൊന്നും മുരിഞ്ഞ് തുടങ്ങും ആ മുരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സോസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാം ഇപ്പോൾ സോയാ സോസ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ അളവിൽ തന്നെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഞാൻ കരുതിയിട്ടുണ്ട് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് ഓരോ ടീസ്പൂൺ അത് പേരിന് വേണ്ടി ചേർത്താൽ മതി കാര്യം നമുക്കതിൻ്റെയൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ഭയങ്കര ബ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒട്ടും തന്നെ ഒരു പ്രത്യേകതയൊന്നും ഇല്ലാത്ത വളരെ ഒരു വികാരമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ളൊരു കോഴിയായിട്ട് മാറും ആ സ്വാദ് ഉണ്ടാവില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫീലിങ് തന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു എരിവ് എന്ത് കാര്യം ഏത് ചെയ്താലും ഒന്നുകിലും ഒരു എരിവ് ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മധുരം ഉണ്ടാകണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുളി ഉണ്ടാകും ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു സോൾട്ടി ആൻഡ് സ്വീറ്റ് മാത്രമായാലും ഒരു സുഖക്കുറവുണ്ടെന്ന് തോന്നിയിട്ടാണ് ഇച്ചിരി ജിഞ്ചർ ഗാർലിക്കും കൂടി ചേർക്കുന്നത് ശരിക്കും അത് നിർബന്ധമില്ല സ്വീറ്റ് പഞ്ചസാരയുടെ മധുരവും സോയാ സോസിൻ്റെ ഒരു ഉപ്പും അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് വരും ഞാനത് ഇച്ചിരി വിനീകറും കൂടെ കൊടുത്ത് അതിന് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് സ്പൈസപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഇച്ചിരി പുളിയും കൂടെ കൊടുക്കുക ബാലൻസിങ് ആക്ട് ആണ് അതെല്ലാം അപ്പോൾ എന്തായാലും ഈ വെള്ളം ഒന്ന് വെച്ചിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന വെള്ളം അത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ എണ്ണയിൽ അതിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന ഫാറ്റിൽ കിടന്നിട്ട് ഒന്നും മുരി ആ മുരി എന്ന് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാനൊരു ബ്രേക്കിന് പോവാണ് അതിന് മുന്നേ ഒരു ചെറിയ കാര്യം പറയാനുണ്ട് മാജിക് കാവിൻ്റെ സമയം മാറുകയാണ് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ മാജിക് കാവൻ പതിനൊന്നര മണിക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മണിയല്ല ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക ലെവൻ തേർട്ടി ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ മറക്കാതെ കാണണം അടുത്ത ആഴ്ച പതിനൊന്നരയ്ക്കാണ് മാജിക് കാവിൻ്റെ സമയം ഇനിയൊരു ചെറിയ ബ്രേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു വരും ഷർട്ട് മാജിക് ബ്രേക്ക് ഇപ്പോൾ ചിക്കൻ്റെ പീസസിൻ്റെ കളർ കണ്ടോ ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ട് ഒരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്നത് മുരിഞ്ഞു മുരിഞ്ഞു വരുന്നത് അപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ഗ്രിൽഡ് പോലെ ആയില്ലേ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരു ടീസ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി ഇത് സാധാരണ ചെറിയാക്കി ചിക്കൻ ഇത് ആവശ്യമില്ല ഇതിൽ ഞാൻ ഇടുകയാണ് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരച്ചത് ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ചേർത്ത് അപ്പോൾ കുറച്ച് കുറച്ചൊരു സ്പൈസ് അപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഒരു മണമൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങി ഇനി ഈ ഒട്ടും തരിയൊന്നും പാടില്ലാന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു തരി ഇല്ലാതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചാലും മതി ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി നീര് നീര് മാത്രമായിട്ട് വേണമെങ്കിലും ചേർക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പച്ച ചൂ ഒന്ന് മാറിക്കോട്ടെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കിടന്നൊന്ന് മുരിയും കുറച്ചൊന്ന് മൂക്കട്ടെ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഇനി ആ ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് വരണം അല്ലേ അതിന് നമ്മൾ പിന്നെ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ലൈറ്റ് സോയ ആണ് നല്ലത് നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ലൈറ്റ് സോയ ഇല്ല ഡാർക്ക് സോയ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ചിക്കൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി നോക്കിയിട്ടാണ് ചേർക്കുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ബ്രൗൺ ഷുഗർ ബ്രൗൺ ഷുഗറും കൂടി ചേർക്കണം സോയാ സോസ് നമ്മൾ എത്ര ചേർക്കുന്നോ അത്രയും തന്നെ പഞ്ചസാരയും ചേർക്കണം അപ്പോൾ ബ്രൗൺ ഷുഗർ വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല സാധാരണ പഞ്ചസാര ചേർത്താലും മതിയാകും ക്വാണ്ടിറ്റി മാത്രം നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ പഞ്ചസാര ഇങ്ങനെ കരമലൈസ്ഡ് ആയി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഉരുകി ചേർന്ന് വരുമ്പോൾ ആണൊരു നല്ലൊരു ഗ്ലോസി ഫിനിഷ് വരുന്നത് ഇത് നമ്മളൊരല്പം വിനീഗർ ഒരല്പം നമ്മളുടെ കയ്യിൽ സേക്കില്ലല്ലോ റൈസ് ആൽക്കഹോൾ ആൽക്കഹോളിക് ബിവറേജ് ഇല്ല റൈസിൽ നിന്നുണ്ടാക്കുന്
ഒരു അരക്കപ്പോളം സോയ സോസ് ചേർക്കാം അത്രയും തന്നെ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഇതൊരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ മതിയാകും ലൈറ്റ് സോയ ആണെങ്കിൽ ായിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരല്പം വെളുത്ത എള്ള് വൈറ്റ് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂണോളം എടുത്ത് വെക്കാം ആവശ്യാനുസരണം ചേർക്കുക കഴിഞ്ഞു ബ്രച്ചറിയാക്കി ചിക്കൻ റെഡി ഇത് വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് കോമ്പിനേഷൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് ചെയ്തത് അപ്പം നമ്മളുടെ ചിക്കൻ ചെറിയാക്കി ഇവിടെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ചെറിയാക്കി ചിക്കൻ അതിങ്ങനെ ഞാനൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി ഇതൊരു ഒരു കോഴിയുടെ പകുതി ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാംസ് എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഒരു അഞ്ഞൂറ് ഗ്രാമിലാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള സോസ് ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ വരെ സോയ സോസ് ചേർത്തു അത്രയും തന്നെ അളവിൽ ബ്രൗൺ ഷുഗർ ചേർത്തു അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു വൈറ്റ് റൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു സെർവിങ് ചെറിയാക്കി ചിക്കൻ റെഡി ഉണ്ടല്ലോ ഇത് റൈസിൻ്റെ കൂടെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് വൈറ്റ് റൈസ് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ കുറേ വെജിറ്റബിൾസ് കഴിക്കുന്ന അല്ലാതെ ബ്രോക്കോളി ക്യാരറ്റ്സ് എല്ലാം ബോയിൽഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീംഡ് വെജിറ്റബിൾസ് അതൊരു കോമ്പിനേഷൻ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ നല്ല കളർഫുൾ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഞാനത് തയ്യാറല്ലായിരുന്നു വെജിറ്റബിൾസ് സ്റ്റോക്ക് ഇല്ല നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം വെച്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ വിഭവമാണ് നല്ല എളുപ്പമാണ് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു ചെറിയ ക്വാണ്ടിറ്റി ഇതിൻ്റെ കൂടുതലെടുക്കുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് പ്രൊപ്പോർഷനേറ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂട്ടുതൽ ചേർക്കുക അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക ഒരു വ്യത്യസ്തമായൊരു ചിക്കൻ്റെ വിഭവമായിരിക്കും അത് ഈ അടുത്തതായി മാജിക് അവൻ്റെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഓഫ് ദ വീ ഈ ആഴ്ചത്തെ സെക്കൻഡ് റെസിപ്പി ഒരു മധുരമാണ് ഒരു നാടൻ മധുരമാണ് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യമായിരിക്കും ഇത് മിക്സ്ഡ് എള്ളുണ്ട സാധാരണ എള്ളുണ്ടയിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇതൊരു മിക്സ്ഡ് എള്ളുണ്ടയാണ് കാര്യം എള്ളിൻ്റെ കൂടെ വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചേരും അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നോക്കുക അതിന് വേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം വെളുത്ത എള്ള് ഒരു കപ്പ് വറുത്ത കപ്പിലണ്ടി തൊലി കളഞ്ഞത് ഒരു കപ്പ് തേങ്ങാ ചെരുകിയത് ഒരു കപ്പ് ശർക്കര ചെരുകിയത് അരക്കപ്പ് നമുക്കിനി മിക്സ്ഡ് എള്ളുണ്ട് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ കറുത്ത എള്ളിലും വേണമെങ്കിൽ ചെയ്യാം പക്ഷേ നമുക്ക് വെളുത്ത എള്ളിൽ ചെയ്യാം തൽക്കാലം കൂടുതൽ പോഷകപ്രദം എന്ന് പറഞ്ഞ കറുത്ത എള്ളാണ് എങ്കിലും ഈ വെളുത്ത എള്ളിൽ ഒരു കപ്പ് വെളുത്ത എള്ളും അതുപോലെ തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി വറുത്ത കപ്പലണ്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തുലി കളഞ്ഞത് പക്ഷെ വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പകുതിയാക്കാം അര കപ്പ് ചേർത്താലും മതി കപ്പലണ്ടി അത് നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യാം വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പും ചേർക്കാം അര കപ്പ് കപ്പലണ്ടി അര കപ്പ് അണ്ടിപ്പരിപ്പായാലും നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് അതല്ല ആൽമണ്ട്സ് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയാകാം ഞാനിപ്പോൾ ചിലവ് ചുരുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കപ്പലണ്ടിയിലേക്ക് പോയത് പിന്നെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കപ്പലണ്ടിയും വെള്ളം തമ്മിൽ നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് പോവും പിന്നെ മധുരത്തിന് അര കപ്പ് ശർക്കര ഇത് വെള്ള ശർക്കര അത് കാരണം വലിയ കളറില്ല ഡാർക്ക് ശർക്കര ആണെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ബ്രൗൺ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഡാർക്ക് കളർ ആയിട്ട് കിട്ടും അത് അര കപ്പ് എടുത്തു മധുരം കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ എടുക്കാം തേങ്ങ ഒരു കപ്പ് ചരിക്കുക ഇനി ഇതെല്ലാം പൊടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് മിക്സിയിൽ ആദ്യം നമ്മൾ എള്ള പൊടിച്ച ഒരു സൈഡിൽ വയ്ക്കുന്നു പിന്നെ കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ചെടുക്കുന്നു പിന്നെ ഇത് രണ്ടും കൂടി യോജിപ്പിച്ചിട്ട് കുറച്ച് തേങ്ങയും കുറച്ച് ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് മിക്സി ഒന്ന് ചെറിയ ബൗളിലിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന് കുഴഞ്ഞ ഒരു ഭാഗത്തിന് കിട്ടും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഉരുട്ടി എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാനിത് പൊടിച്ചിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടാം ഇപ്പം നോക്കൂ ദേ ഇത് എള്ള് പൊടിച്ചത് തരിതരിപ്പായി പൊടിച്ചത് ഫൈനായിട്ട് പൊടിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല ഇനിയും കുറച്ച് പൊടിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് ഇനി ഇത് നമ്മുടെ കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ചത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഞാൻ പൊടിച്ചു ഇനി ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നിച്ചാക്കാൻ പോവാണ് രണ്ടും കൂടി നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാം
തേങ്ങാ ചുരുക്കി എല്ലാം കൂടി യോജിപ്പിച്ചു ഇനി അടുത്ത പരിപാടി എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇനി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കുഴഞ്ഞ് വരും അതായത് ശർക്കരയുടെയും തേങ്ങയുടെയൊക്കെ ഈർപ്പം പ്ലസ് ആ കപ്പലണ്ടിയിൽ നിന്നിറങ്ങുന്ന എണ്ണ എള്ളിലും കുറച്ച് എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ നല്ലെണ്ണയുടെ സോഴ്സ് എന്താണ് എള്ളെണ്ണ എന്നാണ് പറയുന്നത് നല്ലെണ്ണയ്ക്ക് അപ്പോൾ അതങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി വീണ്ടും കുറേ ശ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ട് നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യമായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ ഭാഗത്തിൽ വരും അത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും എടുത്തിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഉരുട്ടി തുടങ്ങാം ഇപ്പോൾ ഉരുട്ടാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു വരും ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് അരച്ചെടുത്ത് അപ്പോൾ നമ്മളിതെല്ലാം കൂടി ചേർത്തിട്ട് അതായത് എള്ള് പൊടിച്ചത് കപ്പലണ്ടി പൊടിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടെ തേങ്ങയും ശർക്കരയും കൂടി ചേർത്ത് യോജിപ്പിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യമായിട്ടിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ കുഴഞ്ഞ ഭാഗത്തിനാക്കി എടുത്തു കണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഇത് കുഴഞ്ഞ് റെഡിയായി വന്നു ഇനി ഇതിൽ നിന്നും ഉണ്ട ഉരുട്ടാൻ ഒരുപാടുമില്ല ഇങ്ങനെ ബോൾസായിട്ട് ഉരുട്ടിയെടുക്കുക ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ മാജിക് ഓവനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിശേഷമുണ്ട് നമ്മളുടെ ടൈം മാറുകയാണ് മാജിക് ഓവൻ്റെ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച ദിവസവും പതിനൊന്നര മണിക്ക് മാജിക് ഓവൻ ലെവൻ തേർട്ടി ടു ട്വൽവ് പതിനൊന്നര മുതൽ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കല്ലേ കാണുന്നത് പന്ത്രണ്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ടര അപ്പോൾ അരമണിക്കൂറ് പിന്നിലേക്ക് പോകുന്നു ലെവൻ തേർട്ടി ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ പതിനൊന്ന് മുപ്പത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ മാജിക് ഓവൻ്റെ സമയം പതിനൊന്നരയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അതെ നമ്മളുടെ ആദ്യത്തെ മിക്സ്ഡ് എള്ളുണ്ട മിക്സ്ഡ് എള്ളുണ്ട റെഡി എളുപ്പമാണ് ഭയങ്കര ഈസിയാണ് ഒരുപാടുമില്ല നല്ല സ്വാദാണ് എള്ളിൻ്റെ സ്വാദ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഇത് എള്ളിൻ്റെ സ്വാദ് ഇങ്ങനെ കയറി നിൽക്കും ഭയങ്കര നല്ലതല്ലേ ആരോഗ്യത്തിന് എള്ള് ഇതിൽ ആരോഗ്യത്തിന് മോശമായിട്ടൊന്നുമില്ല എള്ളും കപ്പലണ്ടി രണ്ടും നല്ലതാണ് ഈ രീതിയിൽ ഉരുളകൾ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് മുഴുവൻ ഞാനൊന്ന് ഉരുട്ടട്ടെ കംപ്ലീറ്റ് ഉരുളകളും ഉരുട്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റ് കാണും എത്ര എത്ര ബോൾസ് കിട്ടിയെന്ന് നോക്കാം എത്ര എള്ളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കിട്ടി ഇത് സൈസ് നമ്മളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു സൈസിന് ചെറിയ ഒരു നാരങ്ങ സൈസിനാണ് ഉരുട്ടുന്നത് സാധാരണ എള്ളുണ്ട ചെറുതല്ലേ അത് എള്ളുണ്ട ഇത് മിക്സ്ഡ് എള്ളുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇച്ചിരി വലുതായിട്ടാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി ഇതിനെ എണ്ണം കൂട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈസ് കുറഞ്ഞ് കുറച്ച് ചെറുതാക്കിയാൽ മതി പ്രശ്നം തോന്നുന്നു അതായത് ഇത് ഇതേ കാര്യം നോക്കൂ ഈ സൈസിലും ആകാം ഈ സൈസിലാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൽ കൂടുതൽ കിട്ടും പക്ഷെ ഈ സൈസിലാണെങ്കിൽ അത്ര എണ്ണം കിട്ടില്ല അത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നു എത്ര സൈസ് വേണം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആകൃതിയിൽ ഇഷ്ടമുള്ള സൈസിൽ വലിപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാനിത് മുഴുവൻ ഉരുട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരും ഞാൻ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് മാജിക് അവൻ്റെ സമയം മാറിയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ പതിനൊന്നര ഉച്ചയ്ക്ക് പതിനൊന്നരയ്ക്കാണ് തുടങ്ങുന്നത് ലെവൻ തേർട്ടി ടു ട്വൽവ് അപ്പോൾ മറക്കാതെ കാണണം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ മിക്സ്ഡ് എള്ളുണ്ട എല്ലാം തന്നെ ഉരുട്ടിക്കഴിഞ്ഞു പതിനഞ്ച് എള്ളുണ്ട വലിയ സൈസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇതിനെ ചെറുതാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു മുപ്പതെണ്ണം വരെ ഉണ്ടാക്കാം മുപ്പതോ മുപ്പത്തഞ്ചോ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏതായാലും ഞാൻ വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് അടുക്കി വയ്ക്കാൻ പോകുന്നു അങ്ങനെ നല്ല സുന്ദരികളായ മിക്സ്ഡ് എള്ളുണ്ട ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഉണ്ടാക്കാൻ വളരെ എളുപ്പം ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലത് നല്ല രുചികരമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പരീക്ഷിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവും ഇന്ന് 
ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ കാണിച്ച രണ്ട് വിഭവങ്ങളും എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാണ് വിചാരിക്കുന്നു ആദ്യം കാണിച്ച ചെറിയാക്കി ചിക്കൻ ആണ് രണ്ടാമത് കാണിച്ചത് നമ്മളുടെ നാടൻ ഒരു എള്ളുണ്ട പക്ഷെ മിക്സ്ഡ് എള്ളുണ്ട എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും പരീക്ഷിക്കുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് അവസാനിക്കാൻ സമയമാകുന്നു അതിന് മുന്നേ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ മാജിക് അവൻ്റെ സമയം മാറുകയാണ് പന്ത്രണ്ട് മണി എന്നുള്ളത് പതിനൊന്നര മണിക്കാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ലെവൻ തേർട്ടി പതിനൊന്നര മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ അപ്പം മറക്കാതെ കാണുക അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ് വീണ്ടും പുതിയ വിഭവങ്ങളുമായി മ